Os. Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar de um assunto bastante polêmico. O pé de trás na execução do Gyatsuki. Bom, todos que estão assistindo que são karatecas, com certeza aprenderam Gyatsuki com o pé de trás plantado no chão. Eu também aprendi assim, né? Base em curso, o meu pé de trás plantado no chão. Giro o quadril para bater o guiaço aqui e o pé continua plantado no chão. Foi assim que eu aprendi. E eu sempre ouvi dizer isso. Não pode tirar o calcanhar do chão. Tem que estar grudado o tempo todo no chão. Com o passar dos anos, com a minha experiência de lutador, eu comecei a perceber que isso era... Muito difícil para não dizer impossível. Vou explicar melhor. Quando a gente está parado, batendo um Gyatsuki e fazendo força para baixo, é possível sim. Inclusive é do jeito que eu faço. Por exemplo, se eu vou pegar de DA o adversário. Aquele DA que eu não vou me adiantar. Eu não vou avançar para pegar de DA. Eu pego o adversário aqui. O adversário pensa em me dar um golpe onde ele acha que eu vou recuar. E eu pego ele aqui. Tudo bem, eu estou fazendo força para baixo. Então eu estou me segurando no chão, meu pé está plantado no chão para eu absorver aquele impacto. Eu estou segurando realmente o peso do meu adversário. Ele está vindo, eu estou batendo nele. Hum. Perfeito. Não só eu consigo, como eu percebo que é sim é a forma correta, mais forte de fazer. Mas agora vamos falar de outra situação. E quando eu entro o guiado aqui? Quando eu entro, quando daqui, seja com sobrepasso ou sem sobrepasso, eu vou mergulhar o guiato aqui, deslizar. Tem gente que acha que esse guiato aqui também tem que ser feito com força para baixo. Eu acho que não dá. Porque se eu estou fazendo para frente, avançando, a minha força está para frente. Exatamente assim. Deslizando para bater. Agora, não existe certo e errado, existe a sua forma de fazer. Tem gente que gosta de fazer o golpe só quando o pé de trás chega. Por exemplo, eu avanço o guiato aqui, mas eu só bato quando o meu pé de trás chega. Então eu chego primeiro e bato depois. Realmente assim dá para fazer, a força para baixo. Mas não é assim que eu faço. Eu bato o meu guiato aqui junto com a chegada do pé da frente. O pé da frente chegou, eu bato. O que, que eu percebo? E aí vem um, uma sugestão para vocês também, comecem a observar isso, quando vocês forem nas academias, nas competições. Quando a pessoa mergulha o guiato aqui e ela tenta manter o pé no chão, geralmente duas coisas acontecem. Primeiro, uma coisa que pode acontecer é o quadril não virar totalmente. Que para compensar, já que eu estou tendo que avançar e o meu pé não pode sair do chão, eu acabo não virando o meu quadril. Eu deixo o meu quadril aqui onde está. Porque se eu tentar virar meu quadril, eu não, eu não consigo avançar, eu consigo parar. Mas avançando, aí a pessoa acaba compensando de forma errada. Ou a pessoa deita o pé e deixa a lateral do pé arrastando no chão, assim. Ó. Eu, quando era mais novo, inclusive tinha calos exatamente aqui, nessa região do pé. Hoje eu não tenho mais, né? mas eu tinha. Carlos aqui. Ficava até ferido, sangrava e tudo. Porque eu dava o guiato aqui, eu virava o quadrinho quase todo, e os ângulos das minhas articulações ficavam todos errados. O quadrinho ficava virado para frente, o joelho ficava virado 45 graus e o pé ficava virado 90 graus. O que acontecia era isso. Eu ficava assim. O meu joelho ia abrir e o meu pé ficava em ângulos completamente diferentes, e eu forçava muito o meu ligamento do joelho, porque ficava exatamente assim. Olha só, o meu fêmur está num um ângulo, e a minha tíbia está em ângulo completamente diferente, porque está sendo sacrificada no meu joelho, e o meu pé deslizando. E o pior, o soco não ficava tão bom. Era quase como se eu estivesse arrastando uma âncora. 
como eu faço hoje em dia. Por isso que eu disse no começo que é um assunto polêmico. Muita gente vai discordar. E eu acho que essa é a beleza da luta. A gente debater. A luta, não, acho que não existem verdades absolutas. Mas como eu faço hoje em dia, eu levanto o calcanhar. De propósito. Porque eu percebi que, primeiro, o meu quadril vira totalmente, do jeito que eu quero. Eu estou aqui, o meu quadril, ó, ele vira 100% de frente. Que é a forma que eu acho mais forte de sair do soco. Segundo, meu músculo da coxa eu consigo fechar. Ele não fica mais aberto como ele ficava. Eu consigo fechar essa musculatura aqui. Igual um corredor. De 100 metros rasos, 200 metros rasos, ele se prepara assim. Ele não se prepara assim. Terceira coisa que eu percebi levantando o calcanhar. É que o meu joelho parou de sofrer. Eu não tenho mais dores no joelho como eu tinha. Porque agora o ângulo está totalmente correto, totalmente encaixado. O ângulo agora ó, fica exatamente o meu joelho para baixo, onde tem que estar. Tá, porque aqui eu não estou forçando a minha articulação para os lados. O joelho não foi feito para dobrar para cá ou para lá. Ele foi feito para dobrar só nesse ângulo. Então, eu estou dobrando ele no ângulo correto. Correto. Está acontecendo isso. Está no ângulo correto. E alinhado com o meu dedão. Então agora eu estou todo alinhado, as, as articulações estão todas na mesma linha. E ainda uma quarta coisa eu percebi. Quando eu arrastava o meu pé, eu tinha uma dificuldade enorme para fazer um outro golpe. Quando eu mergulhava o guiato aqui, ó, eu mergulhava, o meu pé ficava arrastando de lado como eu descrevi, e daqui quando eu tinha que sair outro golpe, eu tinha que sair desse ângulo aqui que eu estava. Com esse pé de lado. Agora imagina um corredor de 100 metros rasos que vai se preparar para sair assim. Será que ele vai ter o mesmo impulso que um corredor que está assim? Experimentem depois. Eu percebi que fazendo com o coxinho no chão, eu tinha quantos golpes eu pudesse. Ilimitado. Que na verdade eu já luto hoje em dia. Eu nem luto com o peso nos dois pés, assim, plantado. Eu luto com os pesos mais nos coxis. Quase como se eu tivesse assim, ó. Então, repito que é um assunto polêmico. E a minha sugestão é que vocês estudem o seu próprio corpo. Tentem fazer dos dois jeitos. Às vezes você vai falar, não, eu consigo deslizar com o pé inteiro. Ótimo, então esse é o seu jeito de fazer. Às vezes, não. Às vezes você vai falar, caramba, experimentei desse jeito e realmente estou tendo facilidade. Eu não conseguia fazer um guiato aqui mergulhado e agora eu consigo com conforto. Ótimo. Cada um tem que buscar a verdade para o seu biotipo e para o seu estilo de luta. Tudo bem? Lembre-se, Karatê é evolução sempre. Os...